Bueno, en este tutorial vamos a enseñar a hacer perforaciones. Eh, siempre vamos a partir de un boceto 2D. Entonces, boceto, crear boceto 2D. Y ahora nos indica en qué plano queremos dibujar. Porque nos da la opción de poder dibujar sobre las caras. Ahora, si quisiéramos dibujar en alguno de los planos de los ejes coordenados, podemos ir a origen. Y acá nos aparecen los planos que antes nos aparecían. ¿Ya? Nosotros queremos dibujar en esta vez en la cara principal. ¿Ya? Y queremos hacer una perforación circular en el centro. Apreto C de círculo o me voy al menú y oprimo círculo. Y hago clic, el círculo, otro clic. Y le quiero dar las dimensiones. Voy a cota y selecciono y la quiero dejar en 40. Ya, entonces hemos hecho un dibujo de que queremos que una perforación sea de 40 y pase por ahí. Terminamos el boceto. Y ahora, para que la perforación se realiza, debemos hacer una extrusión. La diferencia con la extrusión anterior es que es de quitar material. Y seleccionamos esta segunda figura que aparece en el menú. Ahora nos pide seleccionar el perfil. Vemos que podemos seleccionar el resto de la cruz o el círculo. Seleccionamos el círculo. Y le podemos dar la distancia de la perforación. Pueden ser algunos milímetros o acá dice todo. También podemos seleccionar entre y ahí tendríamos que seleccionar una y otra cara. Lo más fácil es seleccionar todo. Y le damos a aceptar. Y ahí tenemos la perforación. Ahora, en el caso de que nosotros estemos haciendo perforaciones para después eh, roscarlas, Inventor también nos permite hacer las roscas con esto, rosca. Nos pide seleccionar la cara, seleccionamos por ejemplo esta, y solo me hace una rosca. Si yo quiero especificar el hilo o otro, acá me sale la opción. El tamaño ya se predetermina según el, eh, la perforación que hicimos. Y acá podemos elegir el hilo. Un paso más fino, por ejemplo. Y le damos a aceptar. Y ahí queda roscada.